The Caspian Sea is the world's largest inland water body with an area of almost 400,000 km squared, corresponding to the combined areas of Germany and Netherlands. Around 80% of the river flow to the sea comes from the Volga River, the longest river in Europe, with a length of 3,531 km. For centuries, the Volga-Caspian Basin has been an important and strategic place for the Russian people. The Volga River is usually referred to as Mother Volga because since time immemorial it was the major provider of the country. In the old days, the Volga supplied people with food and water for their basic needs, but over the time the needs have changed and hence the usage of the river. During the industrialization in the Soviet Union, the Volga became one of the primary means of energy generating. One of the main objectives of the industrialization was a complete electrification of the country via the construction of hydroelectric power plants along the Volga River. In the 1930s-1980s period, eight hydropower stations with reservoirs were constructed along the Volga. Filling them up influenced the river's flow into the sea and its landscape. Despite tremendous benefits to the Soviet economy, these constructions produced dreadful ecological effects. The Caspian sturgeon makes up 90% of the world's reserves of white sturgeon, sturgeon and starred sturgeon. After construction of the Volga hydroelectric power plant, only 430 hectares out of the former 3600 of the spawning grounds remained accessible to fish. В бассейне Каспийского моря сформировались мощнейшие в мире по численности и разнообразию природные запасы осетровых рыб. Этому способствовало уникальное сочетание целого комплекса факторов, обеспечивших благоприятные условия для роста, развития и для размножения осетровых рыб. Дело в том, что Каспийское море озеро является бесточным водоемом, то есть не имеет связи с мировым океаном. На момент проникновения в Каспийское море осетровых рыб так случилось, что туда не попали серьезные конкуренты в питании для них. Поэтому они могли использовать богатейшие кормовые ресурсы Каспийского моря для успешного нагула и достижения просто колоссальных размеров, формирования больших по численности популяций. Кроме этого, в Каспийское море впадает достаточно большое количество рек, а сетровые размножаются исключительно в реках. Одной из этих рек, впадающих в Каспийское море, является крупнейшая европейская река Волга с большим количеством притоков, образующая Волжско-Камскую систему водоемов, где имеется большое количество нерестилищ, то есть мест для размножения сетровых рыб. И вот имея возможность размножаться в больших количествах в реках, впадающих в Каспийское море, имея возможность успешно расти, развиваться, достигая взрослого возраста, достигая большого размера, осетровые сформировали самые крупные, самые разнообразные в мире природные популяции. И эти уникальные естественные запасы явились основой для формирования промышленной индустрии производства черной икры в Российской империи, впоследствии в Советском Союзе, на постсоветском пространстве. Однако деятельность человека явилась миной замедленного действия для осетровых рыб, поскольку строительство плотин гидроэлектростанций на нерестовых реках и прежде всего на Волско-Камской системе водоемов сделало недоступными Большинство нерестилищ для осетровых рыб, то есть они потеряли возможность воспроизводиться естественным образом, пополнять популяции новыми рыбами. Деятельность, промысловая деятельность также нарастала десятилетия от десятилетия, интенсивность промысла была все выше и выше, и таким образом популяции снизили численность за счет изымания промыслом наиболее крупных взрослых рыб. И потеряв возможность размножаться в реках из-за наличия плотин, осетровые, ну просто их существование поставлено под угрозу полного исчезновения. На сегодня популяции осетровых крайне малочисленны в Каспийском бассейне, 
и поддерживаются практически исключительно за счет деятельности человека по искусственному воспроизводству, то есть получению молоди осетровых в условиях рыбоводных заводов и последующему выпуску на места нагула для того, чтобы они могли расти в надежде на то, что популяции восстановятся. То есть сегодня состояние природных запасов осетровых в некогда самом богатом бассейне Волго-Каспийском крайне неблагоприятно, и нам остается только надеяться и прилагать все усилия для того, чтобы исправить те ошибки, которые были совершены ранее. Construction of the eight hydroelectric complexes in the 1930s 1980s turned the Volga into a cascade of reservoirs. The work on the first hydroelectric complexes on the Volga in the 1930s were carried out in the conditions of almost complete absence of domestic and international experience in the construction of large hydroelectric power plants when their impact on the natural environment was poorly predictable. The main problem which raised in the course of discussions was the impact of hydroelectric stations on the fishery of the Volga and the Caspian Sea. According to the members of the joint sections of fisheries and animal raw materials and hydrotechnical structures, in the event of the construction of the Volga hydroelectric power station and the anticipated lowering of the level of the Caspian Sea, the fish industry would suffer significant damage. However, In the process of developing the Big Volga scheme in 1934-1936, there was a shift in emphasis. It was declared that positive effects of the construction would outweigh the negative ones, and therefore it was decided to proceed with the works without significant changes. With the commissioning of the Volga hydroelectric station in 1958, it became clear that it would not be possible to save the natural sturgeon population without compensatory measures. So that sturgeon fish hatcheries were established in the Caspian region for the purposes of replenishing the natural stocks and supplying consumers with fish products. Научно-производственный центр по, осетрово... по товарному осетроводству БИОС был создан в 1994 году. И именно в этот период времени он был необходим, потому что запасы, природные запасы каспийских осетровых стали катастрофически сокращаться. Причиной такого сокращения появилось то, что производители осетровых рыб были отрезаны от естественных нерестилищ гидросооружениями. Те плотины, которые возвели на Волге, фактически прекратили, преградили путь ходу нерестовой миграции производителей к местам нереста, и поэтому необходимо было решать проблему насыщения потребительского рынка этой ценной деликатесной продукции, которую получают из осетровых рыб. Это пищевая ценная икра и деликатесное мясо осетровых рыб. Этот центр был создан на базе Икрянского сетрового рыбоводного завода, который занимался воспроизводством, выращивая молодь и выпуская природные ресурсы, природные водоемы, с тем, чтобы пополнять природные запасы. Но а так как нужно было решать проблему насыщения рынка, проблему обеспечения потребителей ценной продукции, был создан этот центр. Задача этого центра входила разработка биотехнологических основ товарного выращивания рыб, получение и, и передачи рыбопосадочного материала, формирование маточных стат осетровых рыб в искусственных условиях, от которых можно было получать половые продукты для воспроизводства и для развития товарного осетроводства. Overall, the impact of hydroelectric power plants on the environment and the natural sturgeon population in particular was not given much importance at the time of their construction. Fears about the fate of the Volga and the Caspian Sea fisheries and other elements of the ecosystem were not fully taken into account. Today, the problem of sturgeon extinction is at its worst condition, and one of the main reasons for this is damming of rivers that fish use for spawning. But there is always hope that the situation can be reversed if we do everything possible to correct the mistakes of the past.